হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স কেমন আছেন আপনারা আশা করি আপনারা ভালো আছেন আর হ্যাঁ বন্ধুরা কাছে দূরে যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে স্পিন টিভির সাথে আছেন সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি আর শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের জায়গা টেকনিশিয়ান ট্রেনিং সেশনের ধারাবাহিক এপিসোডের আজকের পর্ব বন্ধুরা এ পর্বে থাকছে স্পিড হ্যাঁ বন্ধুরা স্পিড কত নম্বরে কোথায় কীভাবে কাজ করে সে বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব তার আগে বলে নিই আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন থ্যাংক ইউ সো মাচ বন্ধুরা আমরা সরাসরি চলে আসলাম মনিটরে মনিটরে আসার পরে দেখুন এখানে ছয়টা ফোল্ডার আছে ছয়টা ফোল্ডারের ভিতরে আমরা নিটিং অ্যাডজাস্টমেন্টের উপরে কার্ড সার্টটা রেখে ইন্টারপ্রেস করব নিটিং অ্যাডজাস্টমেন্টের উপর কার্ড সার্টটা রেখে ইন্টারপ্রেস করলে দেখুন বন্ধুরা আমরা এখানে এই পেজটা পেয়ে যাবো এখানে অনেকগুলো অপশন আছে আমরা এখান থেকে স্পিডের উপর কার্ড সার্টটা রেখে ইন্টারপ্রেস করবো ইন্টারপ্রেস করলে আমরা চলে আসবো সরাসরি স্পিডে অর্থাৎ মেশিনের স্পিড এখন বন্ধুরা আমার কার্ড সার্টটা যেখানে আছে এখানে ইউ লো এখানে কার্ড সেটা আছে এখানে লেখা আছে অফ এখানে যদি আমি অন করি তাহলে এখানে আপনার মেশিনটা সেফটি আমরা সাধারণত সবাই জানি যে সীমা শেখি ব্র্যান্ডের মেশিন সেফটি কাবার খুলে পরিচালনা করা যায় না অর্থাৎ চালানো যায় না তো আমাদের এখানে যে অপশনটা দেওয়া আছে অফ এবং অন এই অফকে যদি আমরা অন করি অফের উপর কার্ড সেটাকে যদি ইন্টারপ্রেস করে যদি অন করি তাহলে কিন্তু মেশিন সেফটি কভার খুলে তারপরে চালাতে হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে সেফটি কভার খুলে অপারেশন বার ঘোরালে কি মেশিন চলবে না চলবে না সেটা কী করতে হবে অবশ্যই আপনার অপারেশন বারকে ড্রাইভ মোডে ধরে রাখতে হবে ড্রাইভ মোডটা কি ড্রাইভ মোড ড্রাইভ মোডটা হচ্ছে এই যে আমরা মেশিন যখন পরিচালনা করি অর্থাৎ অপারেশন বার যখন ঘুরিয়ে ছেড়ে দিই তখন কিন্তু আমরা মেশিন চলতে থাকে যদি এটা অফ থাকে অর্থাৎ ইউ লো যদি অফ থাকে তাহলে অপারেশন বারটা ঘুরিয়ে ছেড়ে দিলে কিন্তু মেশিন চলতে থাকে কিন্তু এখানে যদি অন করা হয় তাহলে অবশ্যই অপারেশন বারটা ড্রাইভ মোডে ধরে রাখতে হবে তাহলে কিন্তু আপনার মেশিনটা চলতে থাকবে এটা সাধারণত ব্যবহার করা হয় যদি কোনো পাটের মাঝখানে সুতা ছিঁড়ে দেয় সেক্ষেত্রে এভাবে করে পাটের সুতাটা লাগাতে হবে তো বন্ধুরা এবার আমরা দেখবো স্টার্ট স্টার্ট অপ স্পিডটা কি স্টার্ট স্পিডটা হচ্ছে এই যে আপনার ক্যারিজ যখন একটা পাটের শুরুতে কেরিয়ারগুলো নিয়ে কাজ শুরু করে অর্থাৎ স্যাপার এই যে সুইং এবং অ্যালাস্টিকের ক্যারিয়ারটা নিয়ে যখন যায় সেই সময় এই স্টার্ট স্পিডে কাজ করে এই স্টার্ট স্পিডে আপনি সর্বোচ্চ পঞ্চাশ স্পিড পর্যন্ত দিতে পারবেন এটা ক্যাপাসিটি আছে পঞ্চাশ স্পিড তো আপনার মেশিনে কত স্পিড আছে অবশ্যই আপনি চেক করে নেবেন এখন আসেন ইরোর স্পিড ইরোর স্পিডটা কি ইরোর স্পিডে কি আপনাদের পাটের মাঝে কোথাও কাজ করে না এই স্পিডটা হচ্ছে এমন একটা স্পিড আপনাদের আপনাদের মেশিনে আপনার যদি আপনি যে মেশিন পরিচালনা করেন সেটা যদি সীমা শেখ ব্র্যান্ডের মেশিনে তাহলে অবশ্যই এটার উপরে টপ টেনশনে এখানে দুইটা নট ক্যাসারা থাকে একটা আছে লার্জ এবং একটা স্মল অর্থাৎ ফ্রন্টে এবং ব্যাগে এই যে দুইটা নট ক্যাসার এই নট ক্যাসার যখন আপনি কোনো পাটের গিট টু দেখেন আপনার বমিন থেকে একটা গিট টু আসছে সোথায় গিট টুটা যখন ছোট করে দিয়ে ওই নট ক্যাসারে যখন আপনি নাড়া দিবেন তখন আপনার এই ইরোর স্পিড কাজ করবে এখন এই ইরোর স্পিডটা আপনি এখানে বসাবেন এখন কথা হচ্ছে যে ইরোর স্পিড আপনার কত কসেস পর্যন্ত মারবে তাহলে সেটা দেখার জন্য অবশ্যই আমাদের বেগে যেতে হবে বেগে যাওয়ার পর আমরা যাব ইয়ান অ্যাডজাস্ট ইয়ান অ্যাডজাস্টের কাজ অলরেডি আমরা এর আগেও দিয়ে দিয়েছি আপনারা সেই ভিডিওটা দেখে আসতে পারেন এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে তো সেখানে যে দেখুন বন্ধুরা এখানে লেখা আছে নট ক্যাসার নট ক্যাসারের উপর রাইট সাইডে দেখুন বন্ধুরা আমি কার্সারটা যেখানে আছে এখানে ফাইভ দেওয়া আছে অর্থাৎ ফাইভ বলতে এটাই যে আমার পাঁচ রো পাঁচ রো যখন আমার ক্যারিজ মারবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার ওই ইরোর স্পিড কাজ করবে এখানে আপনি চাইলে আপনার প্রয়োজন মতো কমিয়ে বা বাড়িয়ে নিতে পারেন তো সাধারণত দেখা যাচ্ছে এখানে আমার ফাইভ বসানো আছে আপনি এখানে কমিয়েও নিতে পারেন আবার বাড়িয়েও নিতে পারেন তো আমার এখানে ফাইভ আছে তো ফাইভে আনাপ তো আমরা ফাইভটা রেখে আবার ব্যাক করব ব্যাক করে চলে যাব স্পিডে দেখুন বন্ধুরা আবার চলে আসলাম স্পিডে তাহলে বুঝতে পারলেন যে ইরোর স্পিডটা কাজ করে নট ক্যাসার নাড়া দিয়ে অর্থাৎ গিট্টু পাস করার সময় সাধারণত ইরোর স্পিড ব্যবহার করা হয় আর এই স্পিডটা কিন্তু সর্বোচ্চ পঞ্চাশ পর্যন্ত আপনি ব্যবহার করতে পারেন তো যেহেতু আমাদের এটা স্লো মোশনে যাওয়ার জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে সুতরাং আমরা স্পিডটা কমিয়ে রেখেছি এখন শুন হাই স্পিড হাই এখানে দেখুন বন্ধুরা লেখা আছে হাই মিডিয়াম লো অর্থাৎ এইচ এম এল এখন এই হাই মিডিয়াম লো স্পিডগুলো কোথায় কাজ করে হাই হাই স্পিডটা সাধারণত বডিতে একটা পার্টের বডিতে অর্থাৎ প্যানেলের বডিতে কাজ করে এবং মিডিয়াম আর লো স্পিডটা সাধারণত সেপারেশন অর্থাৎ যখন পার্টটা শুরু থেকে যখন সেপারেশন মারে তখন হাই মিডিয়াম লোতে মিডিয়াম লোত
আপনার অনেকটা সিকিউরিটির মতো আপনার যেখানে যার দায়িত্ব পড়বে সেখানে সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে তো এটা অপশনগুলো এরকমই আপনার প্রোগ্রাম থেকে যেখানে দেবে সেখানে করতে তবে হ্যাঁ এখানে আপনার চার নাম্বার স্পিড চার নাম্বার স্পিডটা বরাবরের জন্যই আপনার রিবের জন্য বরাদ্দ থাকে প্রত্যেকটা মালেরই প্রত্যেকটা স্টাইলেরই চার নাম্বার স্পিডটা রিবের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয় এবং এক নম্বর এবং দুই নম্বর স্পিডটা সাধারণত আপনার ট্রান্সফারের জন্য ব্যবহার করা হয় পাঁচ নম্বর ছয় নম্বর অনেক সময় অপশনাল থাকে আর সাত নম্বর স্পিডটা সাধারণত অল টাইমে বরাদ্দ থাকে আপনার যখন ক্যারেজটা ফ্রি কসেস মারে অর্থাৎ যখন ট্রান্সফার করার সময় ক্যারেজটা যখন কোনো নিট না করে অর্থাৎ নিট না করা অবস্থায় যখন ক্যারেজটা যখন ফ্রি আসে তখন সাধারণত সাত নম্বর স্পিডে কাজ করে আর পাঁচ এবং ছয় সাধারণত অপশনাল থাকে এই স্পিডগুলো আপনার কন্ট্রোল থেকে আপনি নিজের মতো করে ব্যবহার করার জন্য আপনি পাটের যে কোনো অংশে একটা স্পিড বসাবেন দেখা যাচ্ছে যে আপনি পাঁচ এবং ছয় নম্বর স্পিড বসাতে পারেন ঠিক আছে অথবা আপনি যে স্পিডগুলো আপনার দেওয়া আছে প্রোগ্রাম থেকে কাজ করানো হচ্ছে ওই স্পিডগুলো ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু সাধারণত অপশনাল স্টেপগুলো অপশনাল স্পিডগুলোই সাধারণত ব্যবহার করা হয় যে স্পিডগুলো পাটের অন্য অংশে ব্যবহার করা হয়নি ওই স্পিডগুলো আপনি সাধারণত কন্ট্রোল থেকে ব্যবহার করতে পারেন এখন কথা হচ্ছে যে আপনি স্পিডটা শুধু কি ওই ফাংশন থেকে ব্যবহার করতে পারবেন বের করতে পারবেন না আপনি মনিটরের সকল ফোল্ডার থেকে কিন্তু আপনি স্পিডে যেতে পারবেন সেটা কিভাবে এটা একটা হচ্ছে শর্টকাট নিয়ম যখন মনে মনে করেন আমরা ফাইলে ভিতরে ঢুকলে ফাইলে ভিতরে ঢোকার পরে দেখুন বন্ধুরা আপনার মোটরে একদম রাইট সাইডে সেল বাটন বলে একটা বাটন আছে ওই বাটনটা প্রেস করার পরে দেখুন বন্ধুরা একটা অপশন আসবে আমি দেখিয়ে দিয়েছি অলরেডি ওখানে কাটসাটা রেখে এই যে এই কাটসাটা রেখে ইন্টার প্রেস করলে কিন্তু আমরা অলরেডি স্পিডে চলে যাব এভাবে আপনি প্রত্যেকটা ফোল্ডারের ভিতর থেকে প্রত্যেকটা অপশনের ভিতর থেকে আপনি স্পিডে প্রবেশ করতে পারবেন সেটা সিস্টেমটা হচ্ছে এই আপনি যে ফোল্ডারে থাকেন যেখানে থাকেন যে অপশনের ভিতরে থাকেন জাস্ট অনলি আপনি সেল বাটন প্রেস করবেন সেল বাটন প্রেস করার পরে যে লঘোটা আসে ওই লঘোটার উপরে কাটসাটাটাকে ইন্টারপ্রেস করলে আপনি অটোমেটিকলি চলে যাবেন স্পিডের ভিতর ওখান থেকে আপনি স্পিড কম বেশি করতে পারেন তো দেখুন বন্ধুরা আমি আবারও এনার্জিস্টের ভিতরে নট ক্যাসার এই অপশনটা দেখাচ্ছি যে নট ক্যাসারে এখানে যদি আপনি স্পিড কম বেশি করে রাখেন দেখুন ওখান থেকে আপনি স্পিডের ভিতরে প্রবেশ করতে পারেন নট ক্যাসারের ভিতরে যায় আমি এনার্জিসের ভিতরে যাই সেল বাটন প্রেস করে আমরা লোকোটা পেয়ে গেছি লোকোটার উপরে কাটসেটটা রেখে ইন্টারপ্রেস করেছি দেখুন বন্ধুরা আমি কাটসেটটা লোকোটা দেখাচ্ছি তো যাই হোক আপনি এভাবে কিন্তু স্পিডের ভিতর যে কোনো অপশন থেকে এনি অপশন এনি অপশন এনি ফোল্ডার থেকে আপনারা স্পিডে প্রবেশ করতে পারে তো বন্ধুরা এখন কথা হচ্ছে যে আপনি ড্রাইভ ইনফরমেশন ড্রাইভ ইনফরমেশন থেকে কি স্পিডে প্রবেশ করতে পারবেন না অবশ্যই পারবেন সেটা হচ্ছে দেখুন বন্ধুরা কাটসাটটা রেখে দেখুন ওখানে র্যাকিংয়ের নিচে যে লেখা আছে হান্ড্রেড বা ওইয়ে ওখানে কাটসাটটা রেখে ইন্টারপ্রেস করলে কিন্তু আমরা অটোমেটিকলি চলে যেতে পারবো স্পিডে দেখুন বন্ধুরা আমি কাটসাটটা রেখেছি কাটসাটটা দেখুন হান্ড্রেড ওয়ান পয়েন্ট জিরো 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 তো এখান থেকেও যেতে পারবো তো বন্ধুরা এখান থেকে শর্টকাটে কিন্তু আপনারা আবার ফোল্ডার ফাইলের ভিতরে যেতে পারবেন এক কথা যে ড্রাইভ ইনফরমেশান থেকে আপনি প্রত্যেকটা ফোল্ডারের ভিতরে প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটা ফোল্ডার কিন্তু ড্রাইভ ইনফরমেশান দেওয়া থাকে এখান বন্ধুরা আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগেই থাকে তাহলে ছোট্ট করে একটা লাইক দিয়ে দিন আর আপনার কোনো মতামত বা প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানাবেন আর আপনি কোন ধরনের ভিডিও দেখতে চান সাজেস্ট করতে পারেন আমাকে আর হ্যাঁ বন্ধুরা আপনার বন্ধুদের মাঝে ভিডিওটি শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে টেল দেন টেক কেয